യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാതെ കുറേ കാലം തങ്ങി നിൽക്കും ഓർമ്മയുടെ ജാലകത്തിൽ കവി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അജന്ത ഗുഹ സന്ദർശിച്ചത് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അജന്ത എന്ന പേരിൽ കവിതയായി എഴുതി അതുപോലെ രാജൻ കാക്കനാടൻ്റെ ഹിമവാൻ്റെ മുഗൾ തട്ടിൽ എന്ന കൃതിയിലെ പിപ്പിൽക്കോട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം ഹിമാലയൻ യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ യാത്രാ വിവരണ ഭാഗത്ത് ലേഖകൻ പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു കഥ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നു ഈ യാത്രാനുഭവം ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാനുഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അളകനന്ദയിലെ വെള്ളാരം കല്ലുകൾ പൈൻ മരക്കാടുകളിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് വിശാലമായ ഒരു സമതലത്തിലാണ് സമതലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ അളകനന്ദ സാമാന്യം വീതിയിലൊഴുകുന്നു സമതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപ്പായ ഭൂമി അളകനന്ദ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നദി സമതലം ഓറഞ്ച് മരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയ്ക്കപ്പുറം ഉത്തുങ്കമായ ഉത്തുങ്കമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ അനേകം നിരകൾ ദൃശ്യമായി ദൃശ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഓറഞ്ച് മരങ്ങളിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ച്ചു നിന്നിരുന്നു അവയ്ക്കിടയിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അകലെ കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ നാലഞ്ച് കുടിലുകൾ കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യം കണ്ട കുടിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും സംസാരം കേട്ടു ഞാൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു അതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആദ്യമായി വാതിൽക്കലെത്തിയത് പത്ത് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ ഗഡുവാളി യുവതികളെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നു ഗഡുവാളി സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഹിമാലയ പ്രാന്തത്തിലുള്ള ഗഡുവാളിയിലെ പുരാതനമായ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് അത് എന്നെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മധ്യവയസ്കൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു അയാൾ തലവെളിയിലേക്കിട്ട് നോക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഭായ് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പിപ്പിൽക്കോട്ടയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അകലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതാ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് അത് കയറി ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു കയറ്റം കാണും ആ കയറ്റം കയറിയാൽ നിങ്ങൾ പിപ്പിൽക്കോട്ടയിലേക്കുള്ള മോട്ടോർ റോഡിലെത്തും നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് അയാൾ തുടർന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ ബദരിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അയാൾ ചോദിച്ചു ബദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദരിനാഥ ക്ഷേത്രം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ അളകനന്ദ നദീ തീരത്താണ് ബദരിനാഥ ക്ഷേത്രം ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദില്ലി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അയാളുടെ ഔത്സുഖ്യം വർദ്ധിച്ചു ഔത്സുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ദില്ലിയിലോ ദില്ലിയിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ദില്ലിയിൽ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ അയാൾ തിരക്കി ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണെന്നും താമസം കരോൾ ബാഗിലാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ബാബു നിങ്ങളൊരു നിമിഷം നിൽക്കണം ഞാൻ ഇതാ വരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അയാൾ ധൃതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അയാൾ തിരികെ വന്നത് അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെഞ്ച് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാബു ഇരിക്കണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും അകത്തു പോയി തെല്ലിട കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ പക്കൽ ഒരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബു ഇത് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സ് നോക്കൂ എൻ്റെ മകൻ്റെ കത്താണിത് തെളിച്ചം കുറഞ്ഞ ബാൾപ്പൻ കൊണ്ട് വടിവില്ലാത്ത ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ വലുതായി വിക്രം സി എന്നും അതോടൊപ്പം ഡൽഹിയിലെ ഒരു മേൽവിലാസവും എഴുതിയിരുന്നു അയാൾ തുടർന്നു ബാബു എൻ്റെ മകൻ പോയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നാലഞ്ചു മാസം മുൻപാണ് ഈ കത്ത് കിട്ടിയത് എവിടെയോ ജോലി കിട്ടിയത്രേ അതിനുശേഷം കത്തുകളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കത്തയച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദയവായി നിങ്ങൾ അവനെ കാണണം അവൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയണം പയ്യൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ തിരക്കി ഇതിൻ്റെ നേരെ മൂത്തതാണ് പതിനാല് വയസ്സായി അയാൾ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു വാതിൽക്കൽ ആദ്യം കണ്ട പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടു അയാൾക്ക് പിന്നിൽ കുറേ പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അനേക നായികകൾക്കപ്പുറത്ത് മഹാനഗരത്തിൽ അനാഗത ശ്മശ്രുവായ ഒരു ബാനൻ അനാഗത ശ്മശ്രു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീശമുളയ്ക്കാത്ത അയാളുടെ ഉത്കണ്ഠ ഉത്കണ്ഠ
ഒരകന്ന ബന്ധുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നയാൾ പറഞ്ഞു മകളുടെ വിവാഹപ്രായമാവുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും കരുതിയിരിക്കണം ചെറുക്കൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ വിശേഷമൊന്നുമില്ല സേട്ടിൻ്റെ ഈ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ നോക്കി നിന്നാൽ കഷ്ടിച്ചു രണ്ടു നേരം ഉണക്കറൊട്ടി തിന്നാം അല്ലാതെ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല അളകനന്ദയുടെ ഇങ്ങേക്കരയിൽ ആ വിസ്താരമുള്ള സമതലത്തിലുള്ള ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രീനഗറിലുള്ള മോഹൻലാൽ ഗൗർ എന്നൊരു ജമീൻദാറുടെ വകയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ജമീൻദാർ ജന്മി വിളവെടുക്കാറാവുമ്പോൾ ജമീൻദാറുടെ കണക്കപ്പിള്ളയും കൂലിക്കാരും വന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം പറിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ആ ജമീൻദാർക്ക് അളകനന്ദയുടെ തീരങ്ങളിൽ ഒട്ടനേകം തോട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ചെമ്മരിയാടുകളുമുണ്ട് തൻ്റെ പൂർവികരും അതേ ജമീൻദാർ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നുവെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ആ ചെറുഗ്രാമവും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ സമതല ഭൂമി മുഴുവനും മേൽപ്പറഞ്ഞ ജമീൻദാർ കുടുംബത്തിൻ്റെതാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ പാർക്കുന്നവരെല്ലാം ജമീൻദാരുടെ കുടിയാന്മാരാണെന്നും അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി ഇതിനിടയിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു അലൂമിനിയം ടംബ്ലറിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചായ കൊണ്ടുവച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ബാബു ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ക്ഷമിക്കണം ചായയ്ക്ക് പാലില്ല ഞാൻ പാലൊഴിക്കാത്ത ചായയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും ആ ചെറുകുടുംബവുമായി കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ശർക്കര ചേർത്ത ആ കറുത്ത ചായ ഊതി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്താണ് അവൾ ആദ്യമൊന്ന് പരിങ്ങി അവളുടെ അച്ഛൻ്റെയും തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് അമ്മയുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എടി നാണിക്കാതെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഈ ബാബു നിൻ്റെ ചേട്ടനെ കാണും അപ്പോൾ അവളുടെ കവിളത്ത് തെളിഞ്ഞു വന്ന നുണക്കുഴികളുടെ അഴകും കണ്ണുകളിൽ മിന്നിമറിഞ്ഞ നക്ഷത്ര പ്രഭയും എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിർമ്മലമായ ആ മുഖം ചീഞ്ഞഴുകുന്ന ശവശരീരങ്ങളുടെയും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളുടെയും ലോകത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ മനസ്സിനെ പൊടുന്നനെ മാരവിലിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളും കസ്തൂരിയുടെ പരിമളവുമുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവൾ പറഞ്ഞു സിംല അതുകഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് ഒറ്റയോട്ടം ഞാൻ അയാളുടെ പേര് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അതും അയാളുടെ മകൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സും ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടു ഡൽഹിയിലെത്തിയാൽ ഉടനെ അയാളുടെ മകനെ കാണാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ യാത്രയായി അയാൾ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ബാബു ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ജമീൻദാറുടെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങളിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ആരോ പിറകെ ഓടി വരുന്നതായി തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് സിംലയെയാണ് അവൾ ഓടി എൻ്റെ സമീപത്തെത്തി അവളുടെ ഇറക്കം കൂടിയ കമ്പിളി ഉടുപ്പിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതിയെടുത്ത് എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി ദില്ലീപ് ബാബു ഇതെൻ്റെ ബായ്ക്ക് കൊടുക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു എന്താണിത് ഞാനത് വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ചോദിച്ചു അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നാണിച്ചു ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ ഞാൻ കടലാസ് പൊതി അഴിച്ചു നോക്കി ഒരു നെല്ലിക്കയോളം വലിപ്പമുള്ള വെളുത്ത ഉരുളൻ കല്ലേ ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ബായ്ക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു അവന് വട്ടു കളിക്കാനാണ് നിനക്കിത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചു ഇതോ അവൾ അളകനന്ദയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവിടെ ഉരുളൻ കണ്ണുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ബാബുജിക്ക് വേണോ ഞാൻ പെറുക്കിക്കൊണ്ടുവരാം ഒരു നിമിഷം ആ കണ്ണുകൾ പ്രകാശിച്ചു അവൾ വാചാലയായി പല നിറങ്ങളിലുള്ളതുണ്ട് ബാബുജി ചുവപ്പ് പച്ച നീല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നിറങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്തോ ഓർത്തതുപോലെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭായിക്ക് വെള്ളക്കല്ലാണ് ഇഷ്ടം അത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ ആ ചുണ്ടുകൾ വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചു ഞാൻ ആ കല്ല് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കോട്ടിൻ്റെ അകത്തെ പോക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുന്നി നീ മിടുക്കിയാണ് ദില്ലിയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനിത് ഭായിക്ക് തീർച്ചയായും കൊടുക്കാം ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നക്ഷത്രം പോലെ ജ്വലിച്ചു നിന്ന കണ്ണുകൾ ചുവന്ന് കലങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഹിമവാൻ്റെ മുകൾ തട്ടിൽ രാജൻ കാക്കനാടൻ